It's me, like and welcome back to my channel. So, for this video is... So, mag unbox tayo ng isang product from Shopee. So, ito yung product. So, natry ko na din siya. Natry ko na siyang i-rebound. And, mamaya ipapakita ko sa inyo yung naging resulta ng rebound. So, sa packaging is ito siya. So, ito yung product. So, makikita naman natin dito na may isay na ganito. Which means, ah... Uh, kailangan ng dobling ingat sa pagde-deliver nito, di ba? Hindi lang doble, so triple. Tapos, sa loob is nakakahon pa siya. So, shout out doon sa seller. Bale, yung shop nga pala nabilan ko is ililink ko na lang sa description box. Tapos, after nung box is, meron pang patin ito. Yung mismo box na nung product. Tapos, sa loob nito, natanggal ko na kasi yung bubble wrap niya. Nakabubble wrap yung product. Bale, nakabubble wrap siya. Tapos, so, yung mismong plancha niya is nakabubble wrap pa. Bale, dalawang beses binubble wrap yung product. So, sure ka talaga na maingat yung seller. Ito ang EPSA Amber Pro Flat Hair Iron. So, eto na nga. Buksan mo natin siya. So, bali, itong product na to, this, nung una ko siyang in-unbox is, meron siyang bubble wrap dito, tapos naka-bubble wrap pa ulit siya. Bali, super dami niyang bubble wrap. So, kotang-kota ako sa pagdududududud ng sa bubble wrap. So, yan na yung product. Bali, shoutout nga pala kay seller ulit sa pagiging maingat yung sa product and sa freebie. Super cute yung freebie. Actually, ito talaga yung binayarin dyan. Tapos, ito na yung mismong hair iron. Tada! So, i-judge muna natin siya sa kanyang cord. Yung cord niya, guys, is ganito kakapal. Wala, wala nang kahit anong description. Ang nakalagay lang dito sa box is titanium plates and tie-static to reduce frizziness, reduces damage to hair. Yun lang. Wala nang ibang description. So, ganito yung plug niya. Yung usual na plug. So, yung cord pala niya is ito. 2 times 0.5 mm. Yung pinaka-cord niya is ganito siya, naiikot siya dito, which is maganda kapag nagkukulot. Kasi kapag nagkukulot tayo, kung ganun na, tas yung cord niya pala is, ah, uh, ganun-ganun na, mas kumulot pa yung cord kesa sa buhok eh. So, yung kanyang mismong plancha is metal, 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 but, parang metal din. Hindi naman siya sobrang bigat. Tapos, yung power button niya is nandi dito. Tapos, itong plancha na to is 160 degrees yung pinakamababa niya. And then, yung pinakamainit naman niya, or yung pinakamataas is 240 degrees Celsius. Tapos, ang kagandahan sa kanya is hindi lang siya pang straight. Umiinit din yung likod niya based nga dun sa experience ko sa kanya kahapon na nagamit ko siya sa rebanding. And, as I've said nga earlier sa video, sa intro ng video na to, ito nga yung result. So, yun yung naging result from ito yung before, tapos ito naman yung after. So, para sa akin, okay siya pang rebound. Tapos, ang kagandahan sa kanya is umiinit din yung likod. So, advisable din siyang gamitin for curling chemerut. So, sa, pag <laughs> sa pagkukulot ng buhok. And then, sa pagkukulot naman is tinry ko din siya dito kay sa aking pamangkin. So, yan yon Yan yung naging result nung pagkakakurl sa kanya. So, ngayon is ipapakita ko naman sa inyo yung actual na pagkakurl. So, set ko lang siya ng 220. Actually, 220 mo na mamaya maya ako bababa. So, inantay ko talagang planchang to. Ang tagal ko siyang inantay. Halos, inabot ng 2 weeks bago ma-deliver dito. Kasi, dito sa Batangas kasi yung kameron nga nung sa taal na. So, yun. Mainit na yung likod niya. Wala pang isang minuto halos. Mainit na siya. So, sa pagpa-plancha ng pastry, try ko sa inyo. Oh, papakita ko muna sa inyo kapag pinlancha siya ng tuwed. Kung gano'n siya kabilis tumuwed. Oh, nakikita niya ba yung steam? So, tutry kong planchahin yung side na to. Tapos, i-compare natin siya dito sa side na to mamaya. So, kapag nagpa-plancha ka, hindi siya yung kagaya ng ibang plancha na nangangagat. Nang, alam niyo yun, may mga plancha kasi na pumapasok yung mismong buhok dun sa loob nung parang pinaka-stainless. Kaya kapag ano, masakit siya, masakit siyang gamitin, nagaganot-ganot yung buhok. Tapos may ibang plancha naman na kapag ini, 
iginlaid mo sa buhok mo or ginanan mo ibinaba mo is sobrang ganit alam niyo yung parang feeling mo eh may mga buhangin ganun yung buhok so yan yan yung isang daan pa lang guys ha isang beses ko pa lang idinaan yan sa buhok ko tingnan nyo ang bilis niya agad tumawin Bale, ang maipapaya ko lang kapag ginamit to is doble ingat kasi nga umiinit yung ano niya, yung surface niya at saka yung baba, yung labas umiinit kasi nga ginagamit din siya pang kulot, hindi lang siya pang straight. Actually, sa sobrang init ng plancha, napatong ko sa kanya yung supply ko, makikita niya dyan niya na pingkot-pingkot siya, nasunog ng plancha init kasi sobra. Tapos naitabi ko sa kanya. So, yan siya. Hindi ko siya masyadong pinlansya pa ha. Hindi ko siya yung kagaya ng usual na pagpuplansya natin na baba muna bago yung taas. Bale, pinlansya ko na siya ng ganun. Bahala na. So, eto yung before. Yan yung before. Eto yung after. Pagpuplansya. Try ko naman yung kulot. Pagkukulot. Pakita ko rin sa inyo kung paano. Or gano'n siya. Kadali. Kumulot. So, kuha lang tayo ng konti dito. So, inang ingat nga lang kasi yung ingat talaga niya. Tapos, ang dulos niya talaga i-glide. Super, promise. Hindi ako nagbibiro. Tapos gano'n siya guys, kadalik kumulot, as in gano'n kadalik. Try natin yung medyo makapal. So, ang aking final thought sa plancha is, or dito sa EPSA, dito sa EPSA Amber Pro Flat Hair Iron is, okay siya. Okay siyang gamitin. So, recommended siyang gamitin for hair curling and straightening or kahit sa rebonding parang maganda rin siya talagang gamitin ang problema mo nga lang sa kanya is hindi mo siya masasagad dun sa anit ng client yun ang naging problema ko kahapon nung nagrebond ako hindi ko siya maisagad dun sa anit kasi umiinit nga din yung labas so ang tendency niya kapag sinagad ko masasakta na yung customer so kung i-rate ko tong product na to packaging uh, hanggang dun sa final result Uh, re-rate ko siya ng 5 is the highest tapos 1 is the lowest so sa packaging is marirate ko siya ng talagang 5 kasi talagang wala man lang pingkot yung ano talaga yung pinaka box tapos eh super duper bubble wrap pa kaya talagang alam mo na iningatan ng seller yung pagkakaship sa kanya tapos dun sa itsura naman nung ano nung is masasabi ko na mas Siguro kasi iba-iba kasi ganito yung shape talaga kapag pwedeng pang straight or pang curl. Pero kung pang rebound naman, mas mahaba, mas okay. So kung pang rebound siya, siguro re-rate ko siya ng 3. Pero kung pang kulot lang at saka pang straight mismo, yung kagaya sa mga pinapag may mga nagpapaayos sa atin, hair makeup. So mare-rate ko siya ng 5 din talaga. Tapos base naman dun sa sa bilis niyang mag-heat up, tapos sa bilis niyang maka-straight and makakulot is... I would say 5. Para sa akin ha, hindi ko sure kung para dun sa iba is ganun din. So, kasi konting ano lang talaga, hindi mo kailangan mag-spend ng like inang pabalik-balik na ganun. Tapos makapal pa na hibla, paano pa kaya kung manipis? Eh, di sobrang tuwid talaga niya. Tapos, dun naman sa pagginamit mo naman siya for rebonding, yun nga, hindi mo siya. Kasi nga, masasaktan siya dahil umiinit din yung mismong plancha itself. Pero dun sa hawakan, syempre, di ba? Umiinit itong likod. Yan, yung magkabila umiinit. Kasi nga, pakulot din siya. So, for rebonding, parang 3.5 ganun. Kasi ano, mahirap kasi pala talaga pag nagre-rebond ka na hindi sagad dun sa anit. Like, parang feeling mo may magagas pang dito sa buhok mo. So, okay naman siya. Recommended ko siya. Lalo na sa ating mga hindi pa makaka-afford ng mga tig sa tatlong libo na hair iron. So, that's it guys. That's the end of our video. Thank you for watching. 
So that's it guys, that's the end of our video. Thank you for watching and see you on my next video.